Bismillahirrahmanirrahim dear students assalamu alaikum this is dr shahid hussain and today we are going to start a series of lectures on a very important topic and that is the new world information and communication order since this topic is of marvelous importance as regards to mass communication media history international communication global communication and international relations so i will try my best to cover all the important aspects of this important topic in different lectures in our today's lecture which is first of this series we will be focusing on what is the new world information and communication order so hum koshish karenge ke new world information and communication order jisko uh, usually nwi uh, ico kaha jata hai aur baaz ka isko new world information order bhi kaha jata hai jiski jis tarah iski phir abbreviation banti hai nwio to aaj ke lecture mein we will be trying to explore what were the reasons main reasons ya historical perspective kya hai iska ya nwico ya new world information and communication order hai kya cheez so when we talk about the new world information and communication order to so basically the new world information and communication order uh, nwico or nwio is a term coined in a debate over media representations of the turbulent world in unesco in the late 90s and early 1980s media representations per एक डिबेट जो है वो यूनेस्को में स्टार्ट हुई सेवेंटीज में और बेसिकली वो इस डिबेट का भी एक बैकग्राउंड है कि एक्चुअली जो डिबेट थी दैट वाज एक ग्लोबल इन इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्लोबल इन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस की जो एक बात चल रही थी और वहां से फिर मीडिया रिप्रेजेंटेशन की भी बात जो है ना वहीं से निकली सो द एनडब्ल्यू आई सी ओ मूवमेंट वॉज पार्ट ऑफ द प्रोडर एफर्ट टू फॉर्मली टैकल ग्लोबल इकोनॉमिक इन That was viewed as a legacy of imperialism. ये देखा जा रहा था खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे या लेस डेवलप कंट्रीज थे दे वर ऑफ द ऑफ द ओपिनियन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और खासकर जब आपकी कॉलोनियल एरा का एंड हुआ तो उसके बावजूद कि कॉलोनियल एरा एंड हो चुका था एक्चुअली इट वॉज कंसिडर्ड और जो सिस्टम था एक सीनैरियो ऐसा नजर आ रहा था कि बेसिकली जो एक जो इम्पीरियलिज्म का एक लेगेसी जो है वो स्टिल रनिंग वो कंटिन्यू थी ये एक इन इक्वालिटी ग्लोबल इन इक्वालिटी खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की जो है ना वो उसमें एक वो एक इशू सामने लेकर आए कि जी थिंग्स आर नॉट गोइंग बेटर या इन 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 बेटर डायरेक्शन और जो एक कॉलोनियल एरा में जिस तरह से एक, एक इशूज थे हैवज नॉट के वो स्टिल जो है उसी तरह चले आ रहे हैं ग्लोबल इकनॉमिक इन के साथ साथ और भी बाकी जो एस्पेक्ट है जिसमें मीडिया रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई कि जो नॉर्थ की के कंट्रीज थे या वेस्ट की कंट्रीज थे दे वर हैविंग अ डिफरेंट मीडिया रिप्रेजेंटेशन या इवन दे वर हैविंग द डिफरेंट कंट्रोल ओवर द मीडिया जो कॉरपोरेशन थी ग्लोबल मीडिया कॉरपोरेशन मल्टानेशनल कंपनीज तो एज कम्पेयर टू द लेस डेवलप कंट्रीज उनका उनके उनके जो रिप्रेजेंटेशन थी लेफ्ट जो आपकी लेस डेवलप कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन मीडिया रिप्रेजेंटेशन थी दे वर नॉट इक्वल टू द मीडिया रिप्रेजेंटेशन एज वर इंजॉयड बाय द डेवलप कंट्रीज सो द टर्म वाज वाइडली यूज्ड बाय द मैकप्राइट कमीशन यूनेस्को पैनल चेयर्ड बाय नोबेल पीस प्राइज लॉरियट शॉन मैकप्राइट which was charged with creation of a set of recommendations to make global media representations more equitable so jab third world countries ki ya developing countries ne ye issue leke aaye to unesco ne ek migrant commission tartib diya jiska function ye tha ki wo aise recommendations leke aaye ki jo global media representations us time 1970s mein khas kar jo media representations thi ye koshish ki ja rahi thi ki media representations ko equitable kiya jaye और बराबरी की सतह पर लाया जाए उसको ये बेसिकली थोड़ा पर्पस ऑफ दी मैकबर्ड कमीशन मैकबर्ड कमीशन पर हम अलग से एक डिटेल में डिस्कस कर डिस्कशन करेंगे कि मैकबर्ड कमीशन क्या था या उनकी रिकमेंडेशन किस तरह से थी वी विल बी डिस्कसिंग इन सेपरेट लेक्चर एज वेल द न्यू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर का जो ये नाम है ये नाम भी मैकब्राइड कमीशन ने ही उस समय लेकर इसको यूज किया द मैकबर्ड कमीशन produced a report titled many voices one world which outlined the main philosophical points of the new world information and communication order a concise summary of the nwico as uh, given by ola colson is the demand for a new international information order was an outgrowth of third world's resentment of imbalances in international news flows as summarized in the phrase one way flow 
the lack of respect for third world peoples cultural identity that such imbalances reflected the monopoly positions of transnational communication corporations which were perceived as a threat to the country's national independence and inequitable distribution of communication resources in the world this was a summary presented by the ola carlson regarding the magbride commission or what was the what was the basic issue kya issues the jiski wajah se sari debate jo hai unesco mein lani padi ek new world information order ki ya new world information and communication order ki baat kyun karni padi actually when we want to explore what were the uh, important aspects or what were the reasons that uh, the debate over on the new world information and communication order was uh, uh, started in the unesco to uske liye one very important thing is that actually the development of the information technology is a base for the information revolution as we all know ek to ye ki jab telegraph aaya 1880s mein telegraph aa gaya fir uske baad wire services start hogi then tel radio aa gaya radio ke signals pe television so these were the developments aur isi ke aage jaate aage chalte jaate hain to टेलीविजन के बाद फिर हमें एक और एक डेवलपमेंट हमें जो मिलती है किसी हद तक इंटरनेट स्टार्ट हो गया इंटरनेट के साथ फिर सेटेलाइट 1950s में अगर आपको याद होगा स्पुटनिक वन जो रशिया ने सेटेलाइट सिस्टम स्टार्ट किया तो सेटेलाइट के बाद फिर इंटरनेट जो है दैट वाज मेड पब्लिक एंड देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वॉज दी फाइबर ऑप्टिक ये सारी जो डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही थी और खासकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से दे वर डेवलपिंग तो बेसिकली इट कैन बी लिंक न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर की जो डिबेट स्टार्ट करनी पड़ी इट कैन बी लिंक टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और उनकी डेवलपमेंट पर तो जिस तरह से वो सारी चीजें क्लब हो रही थी आपकी देखें फाइबर ऑप्टिक क्लब होगी इंटरनेट क्लब हो गया सेटेलाइट इनके साथ क्लब हो गया ये एक, एक नया सीनैरियो जो है डेवलप हो रहा था कम्युनिकेशन का और फ्यूचर जो है Uh, ये नजर आ रहा था सबको कि फ्यूचर उसी कंट्री का होगा जिसकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है जितनी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी स्ट्रांग होंगी तो ऑफकोर्स uh, इससे uh, जो नजर आ रही थी चीजें और खासकर जो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड बन रही थी या वेस्ट ईस्ट की एक डिवाइड नजर आ रही थी बनती जा नजर आ रही थी और एक तरफ कंट्रीज जो है वो डेवलप होते जा रहे थे उनके पास खासकर जो रिसोर्स हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्स हैं थे वो वहाँ पे कमलेट हो रहे थे और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग कंट्रीज थे दे वर लैकिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिगार्ड्स टू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सो इट हैज ब्रॉट अबाउट ग्रेटर चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अक्रॉस द ग्लोब एंड आफ्टर सेंडिंग सेटेलाइट इन टू द ऑर्बिट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हैज बिकम अ पावरफुल सोर्स ऑफ वेस्ट फॉर ऑप्टेनिंग सुप्रीमेसी इन द इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड कल्चरल स्फेयर whereas it has become a great threat for the developing nations to safeguard their state sovereignty and social and cultural values there were serious concerns ke jab ye information and communication technologies develop ho rahi hain aur accumulate ho rahi thi they were in the in the north ya yeah, in the west jab wo accumulation ho rahi thi to of course aur khas kar satellite ke zariye aur phir internet ke zariye sare aapki ek ek state sovereignty ka jo hai ek थ्रेट्स नजर आना शुरू हो गए डेवलपिंग कंट्रीज को तो दैट दीज वर द रीजंस के ये एक कंसर्न uh, जो है वो शो किया गया और फिर दैट वाज पुट दैट वाज टेकन इनटू द यूनेस्को और ये एक डिबेट जो है स्टार्ट होगी एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसोर्सिस की डिबेट और वहीं से फिर आपकी मीडिया रिप्रेजेंटेशन की डिबेट जो है वहां पर स्टार्ट हुई नॉन अलाइन कंट्रीज सी दम एज द फिक्टम्स ऑफ कल्चरल कॉलोनियलिज्म सिमिलरली द फीलिंग्स ऑफ supremacy and threat has produced confrontations between the interests of the developed and the developing countries and these feelings have also posed serious issues and challenges in the spheres of international communication jaise ki maine bataya ki ek jo information and communication technologies thi they were being accumulated in the north or or in the west or or in the developed countries to jo developing countries the wo mazid they were lagging behind और खासकर उनमें उनके उनके पास इंफॉर्मेशन दे वर इंफॉर्मेशन पुअर दे वर रिसोर्स पुअर दे वर इकोनॉमिकली पुअर तो नेचुरली एक जो है एक एक रिसेंटमेंट्स और इस तरह के जो इश्यूज थे ये सामने आने शुरू हो गए और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के जो स्फेयर्स थे वहाँ पर भी ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई एक्चुअली वी ऑल नो दैट द फ्री फ्लो 
of information is a concept linked to the freedom of speech and uh, opinion and which is uh, clearly mentioned in the charter of the united nations to freedom of speech ki hum baat karte hain aur similarly freedom, freedom of speech and uh, freedom to and right to information is the part of uh, almost uh, uh, the constitution of every country and everyone has the right to freedom of opinion and expression we all know and this right includes freedom to hold opinions uh, without interference and to seek receive and impart information and ideas through any media regardless of the frontiers these are the things we all know yahan tak to baat theek hai lekin issue kya hai ye freedom of speech freedom of information right to information uh, these are okay और इस चीज को यूज करके इन लॉ इन रूल्स को इन लॉज को यूज करके बेसिकली जो आप ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करते हैं या इवन मैस कम्युनिकेशन भी जब वो राइट यूज कर रहा हो तो बेसिकली इसी राइट को यूज कर रहा होता है सिटीजन का राइट को यूज करके वो कम्युनिकेशन को इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट कर रहा होता है यहां तक तो बात ठीक है इशू ये है कि होना तो ये चाहिए कि द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी टू वे नॉट सिंपली इन वन डायरेक्शन कि एक वन डायरेक्शन डायरेक्शन uh, में आपकी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए बल्कि इट शुड बी टू वे फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है लेकिन हो क्या रहा था हो ये रहा था कि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि आईसीटीज जो थे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो थे देवर देवर कम्युलेटेड इन दी वेस्ट और इन दी डेवलप कंट्रीज तो ऑफकोर्स देवर हैविंग सुप्रीमेसी इन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन अजमनी इन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन तो वो एक सिनेरियो जो बन रहा था वो वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का बन रहा था दैट्स व्हाई ये डिबेट जो है वो कि नहीं इट शुड बी द टू वे कम्युनिकेशन दैट शुड बी द टू वे कम्युनिकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन द राइट टू इंफॉर्मेशन टेल्स अस दैट देयर शुड बी द टू वे कम्युनिकेशन तो दैट इफ देयर इज राइट टू इंफॉर्मेशन द राइट टू इंफॉर्मेशन शुड बी ऑन द बोथ साइड्स ये नहीं कि एक बोल रहा है और दूसरा सुनी जा रहा है नो सेकंड को भी आपने चांस देना है उसकी भी बात सुननी सो दिस वाज द बेसिक इशू Yeah, basic reason uh, for the discussion of the new world information and communication order and imbalances in the free flow of information seriously hinders the spirit of the true flow viewed in this context the one way flow of information is a reflection of the world's dominant political economic social and cultural structures which tend to reinforce the dependence of poor countries on the richer jaisa ki colonial era mein uh, jo scenario tha Uh, और अगर रियलिटी हम देखें तो इंपॉर्टेड प्रोग्राम्स बाय मीडिया ऑफ डेवलप कंट्रीज मे रिप्रेजेंट अ थ्रेट टू दी वैल्यूज ऑफ इंडिजिनस कल्चर एलिनेटिंग पीपल फ्रॉम देयर ओन वे ऑफ लाइफ फ्रॉम देयर ओन कल्चर फ्रॉम देयर ओन ट्रेडिशंस एंड अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स रिजल्ट इन द कल्चरल इन्वेशन एंड इधर वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच वॉज रेज अंडर द Uh, discussion of the new world information and communication order was that the developed countries media is exporting their ideas their values and traditions and the news material of their own interest to the developing countries which has become a great cause of acculturation in these countries unke apne culture hain unke jo traditions hain unke jo values hain unke jo mores hain so that were in great threat due to the uh, export of the values ideas and traditions by the developed countries through the information and communication technologies or through the mass communication outlets because most of the mass communication outlets global mass communication outlets at that time even 1970 when we talk about 1970s or 80s they were owned by the west they were owned by just a few countries or you know some uh, uh, another very important issue was raised that about more than 90% of global communication they were being originated at that time uh, from just a few just a few uh, uh, global uh, uh, mass communication outlets aur aaj bhi agar hum dekhe to aaj bhi aapke paas is scenario mein bhi 21st century mein bhi to aaj bhi dekhe ki jo global aapki uh, uh, mass communication outlets hain media outlets hain वो आज भी दे आर अकोमलेटेड इन द फेस्ट इन द नॉर्थ आज भी वो डिवाइड हमें नजर आती है सो दीज वर द रीजन दैट द नॉन अलाइन कंट्रीज डिमांडेड फॉर द इक्वल शेयर इन द डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द इंटरनेशनल स्फेयर आई डू हॉप दैट यू पीपल गॉट इट दैट वट इज न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर 
तो इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़